ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അഗോറ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സ്പേസ് ടു സ്റ്റഡി കെ ടി യുവിൻ്റെ സിവിൽ എൻജിനീയറിങ്ങിലെ എസ് ഫൈവിൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ട്രീമിൽ സി ഇ ടി ത്രീ സീറോ ത്രീ ഡിസൈൻ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്നൊരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പം അത് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ സ്ട്രീമിലെ ഡിസൈൻ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഈ ഒരു ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതും ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ സ്കീമും തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് സിലബസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇനിയുള്ള വീഡിയോസിൽ ഈ ഒരു ചാനലിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ സ്കീം അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ സിലബസിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്താണ് എന്നൊന്ന് നോക്കാം സോ ആ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കോഡ് സി ഇ ടി ത്രീ സീറോ ത്രീ എന്നാണ് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ നെയിം ഡിസൈൻ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഡിസൈൻ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്നായി മാറി അപ്പോൾ അത് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ സ്കീം അനുസരിച്ച് ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സിലബസ് ആദ്യം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം എന്നിട്ട് ഈ ചാനലിലൂടെ തന്നെ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ സ്കീം അനുസരിച്ചിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ആദ്യം തന്നെ മൊഡ്യൂൾ വൺ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ മെയിനായിട്ടും ഇതിലകത്ത് പഠിക്കുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് ലിമി സ്റ്റേറ്റ് ലിമി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ക്ലാബ്സ് ഇൻ ഫ്ലെക്ഷർ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഓഫ് സിംഗ്ലിയർ ഇൻഫോസ്ഡ് ബിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ മെയിൻ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് സിലബസ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ദെൻ അതിൽ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ലിമി സ്റ്റേറ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിസൈൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ബി ഐ എസ് കോ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലിമി സ്റ്റേറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ വാല്യൂസ് പാർഷ്യൽ സോഫ്റ്റി ഫാക്ടേഴ്സ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലോഡ് ആൻഡ് ഡേ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ലിമി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ക്ലാബ്സ് ബൈ ഫ്ലെക്ഷർ അസംഷൻസ് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ആൻഡ് കോൺക്രീറ്റ് അനാലിസിസ് ഓഫ് സിംഗ്ലി റിൻഫോഴ്സ് റെക്റ്റാംഗുലർ ബീംസ് ബാലൻസ് അണ്ടർ ഇൻഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഓവർ ഇൻഫോഴ്സ് സെക്ഷൻസ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് കോഡൽ പ്രൊവിഷൻസ് ഡിസൈൻ ഓഫ് സിംഗ്ലി റിൻഫോഴ്സ് റെക്റ്റാംഗുലർ ബീംസ് ബേസിക് റൂൾസ് ഫോർ ഡിസൈൻ ഡിസൈൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ഈസ് ഡിസൈൻ ഓഫ് ക്യാൻഡിവ ബീം ആൻഡ് ഡീറ്റെയിലിങ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ സ്കീമിലെ സിലബസ് അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദെൻ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലെ സിലബസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിനായിട്ടും വരുന്നത് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഓഫ് ഡബിൾ റീൻഫോസ്ഡ് ബീം അനാലിസിസ് ഓഫ് ടി ബീംസ് ലിമി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ക്ലാബ്സ് ഇൻ ഷിയർ ബോൺ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലെങ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് അതിൽ ഇതിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഡബിൾ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് ബീം ഉണ്ട് ഡിസൈൻ ഓഫ് ഡബിൾ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് ബീംസ് ആൻഡ് ഡീറ്റെയിലിങ് ഉണ്ട് ടി ബീംസ് ടെർമിനോളജി ഫോമുല ഫോർ അനാലിസിസ് ഇൻ ടി ബീം എക്സാമ്പിൾസ് ലിമ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ക്ലാബ്സ് ഇൻ ഷിയർ ആൻഡ് ബോൺ ഷിയർ സ്ട്രെസ്സസ് ഇൻ ബീംസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത്സ് ഓഫ് ആർ സി ബീം ഐ എസ് കോ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഫോർ ഷിയർ ഡിസൈൻ ഡിസൈൻ ഓഫ് ഷിയർ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ബോൺ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലെങ്ത് ആംഗ്രേജ് ഫോർ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാർസ് കോഡ് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് റിഗാർഡിംഗ് കട്ടൈൽമെൻറ്റ് ഓഫ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ വിത്ത് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ സ്കീം അനുസരിച്ചിട്ട് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ ഇതിൽ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുള്ള ലിമി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ക്ലാബ്സ് ഇൻ ഷിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ സിംഗ്ലി റീൻഫോഴ്സ്ഡ് ബീമിൻ്റെ ഡിസൈനും കൂടി ഈ ഒരു ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ സ്കീം അനുസരിച്ച് അത് തേർഡ് മൊഡ്യൂളിലായിട്ടായിരുന്നു ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലോട്ട് ചേഞ്ചായി സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ ഡബിൾ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് ബീമിൻ്റെ അനാലിസിസും അതുപോലെ തന്നെ ടി ബീമിനെ കുറിച്ചും ദെൻ ലിമി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ക്ലാബ്സ് ഇൻ ഷെയറിനെ കുറിച്ച
അതായത് കോളത്തിൻ്റെ ഡിസൈനാണ് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഷോർട്ട് കോളം ലോങ് കോളം റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഐ എസ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് കോളംസ് ലിമിസ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ക്ലാബ്സ് കംപ്രഷൻ ഡിസൈൻ ഓഫ് ആക്സിലി ലോഡ് ഷോർട്ട് കോളം ഡിസൈൻ എക്സാമ്പിൾ വിത്ത് റെക്റ്റാംഗുലർ ടൈസ് ഡിസൈൻ ഓഫ് ആക്സിലി ലോഡ് ഷോർട്ട് കോളം ഡിസൈൻ എക്സാമ്പിൾ വിത്ത് ഹെലിക്കർ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഓഫ് ഷോർട്ട് കോളം സബ്ജക്റ്റഡ് ടു കംപ്രഷൻ ആൻഡ് യൂണി ആക്സിയൽ ബെൻഡിംഗ് ഡിസൈൻ യൂസിംഗ് എസ് പി സിക്സ്റ്റീൻ ചാർട്ട് ഫോർ ലിമിസ്റ്റേറ്റ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഓഫ് ഷോർട്ട് കോളംസ് സബ്ജക്റ്റ് ടു കമ്പൈൻഡ് ആക്സിയൽ ലോഡ് ആൻഡ് ബൈ ആക്സിയൽ ബെൻഡിംഗ് മൊമെൻറ്റ്സ് കോഡ് പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ഡിസൈൻ ഡിസൈൻ യൂസിംഗ് എസ് പി സിക്സ്റ്റീൻ ചാർട്ട് ഫോർ ലിമിസ്റ്റേറ്റ് ഇത് ഇത്ര ആണ് മൊഡ്യൂൾ ഫോർ ദൻ ദ ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ മൊഡ്യൂൾ ഫൈവ് ഡിസൈൻ ഓഫ് ഐസോലേറ്റഡ് ആൻഡ് കമ്പൈൻഡ് ഫുട്ടിംഗ് ലിമിസ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സർവീസിബിലിറ്റി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു എർത്ത് വൈക്ക് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ഡിസൈൻ കോഡൽ പ്രൊവിഷൻസ് ആൻഡ് ഐ എസ് വൺ എയ്റ്റ് നയൻ ത്രീ ആൻഡ് ഐ എസ് വൺ ത്രീ നയൻ ടു സീറോ സോ മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കൽ ഉള്ളിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഫൗണ്ടേഷൻസിനെ കുറിച്ചുണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഐ എസ് കോഡ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിസൈൻ ഓഫ് ഐസോലേറ്റഡ് ഫുട്ടിംഗ് ഡിസൈൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് റെക്റ്റാംഗുലർ ഫുട്ടിംഗ് ഡീറ്റാലിംഗ് കമ്പൈൻഡ് ഫുട്ടിംഗ് ഡിസൈൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓൺലി അനാലിസിസ് ഓഫ് കമ്പൈൻഡ് ഫുട്ടിംഗ് റെക്റ്റാംഗുൾ ആൻഡ് ട്രപ്പിസോയിഡൽ ലിമിസ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സെർവീസിബിലിറ്റി ലിമിസ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഷോർട്ട് ടൈം ആൻഡ് ലോങ് ടൈം ഡിഫ്ലക്ഷൻ ലിമിസ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സെർവീസിബിലിറ്റി ഐ എസ് കോഡ് റെക്കമെൻഡേഷൻ ലിമിസ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ക്രാക്കിംഗ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ക്രാക്ക് വിഡ് സിമ്പിൾ ന്യൂമറിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു എർത്ത് വൈക്ക് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡിസൈൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഡക്ടിലിറ്റി ഇൻ സീസ്മിക് ഡിസൈൻ ആൻഡ് മേജർ ഡിസൈൻ കൺസിഡറേഷൻ ആൻഡ് കോഡ പ്രൊവിഷൻ ഐ എസ് വൺ എയ്റ്റ് നയൻ ത്രീ ആൻഡ് ഐ എസ് വൺ ത്രീ നയൻ ടു സീറോ സോ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ സ്കീം അനുസരിച്ച് ഡിസൈൻ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിന് അഞ്ച് മൊഡ്യൂളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ ബീമ് എന്താണെന്നും അനാലിസിസ് ഓഫ് സിംഗ്ലി റീൻഫോഴ്സ്ഡ് ബീമും അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആണ് പഠിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ ഡബിൾ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് വീമും അതുപോലെ തന്നെ ലിമിസ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കൊളാപ്സിൻ ഷിയറും ടി ബീമിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ സ്ലാബാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെയർ കേസ് ദൻ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിച്ചത് കോളത്തിൻ്റെ ഡിസൈനാണ് ദൻ ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഡിസൈനാണ് അപ്പം ഈ കോളത്തിൻ്റെ യൂണിയാക്സിയിലും ബയ്യാക്സിയിലും കോളം അതുപോലെ തന്നെ ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഡിസൈനും ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ സ്കീം അനുസരിച്ച് അത് എസ് സിക്സിലെ സബ്ജക്റ്റായ ഡിസൈൻ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ടൂവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ടോപ്പിക് ഇത്തവണത്തെ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ സ്കീമിലെ സിലബസ് അനുസരിച്ച് അത് ടു തൗസൻഡ് എസ് ഫൈവ് അതായത് ഡിസൈൻ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ചാനലിലൂടെ ഡിസൈൻ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചാനലിൽ ഈ പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ എല്ലാ കണ്ടൻസും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാത്ത കണ്ടൻസ് ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസിലായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് അതായത് മൊഡ്യൂൾ വൈസ് ഉള്ള പ്ലേലിസ്റ്റ് ഇട്ട് തരുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അഡീഷണൽ ഡേറ്റാസ് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓരോ വീഡിയോ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സിലബസിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി പ്രീവിയസ്ലി ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാം വാച്ച് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് സോ താങ്